है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही सिंपल तरीके में बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं जिसको आज हम बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना क्रीम के बनाने वाले हैं बट इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो इस मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बिल बटन को दबा दीजिए तो इसको बनाने के लिए पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैंने टू टेबल स्पून जितने कॉर्न फ्लोर को ले लिया है तो कॉर्न फ्लोर को लेने के बाद टू टेबल स्पून जितने दूध को भी इसमें डाल लीजिए अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर मैदा या फिर मैरी गोल्ड बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डालने के बाद अच्छे से हमें बिना कोई गुटलियों के मिक्स करना पड़ेगा तो इसके बाद इसमें हमें वन टेबल स्पून जितने कस्टर्ड पाउडर को डालना होगा अगर आपके पास हो तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं बट इसको डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे मैंगो आइसक्रीम में इसको मिक्स करके साइड में रख दीजिए और इसके बाद एक पैन को ले लीजिए और पैन में हमने 500 हंड्रेड जितने दूध को डाल लिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है और उबल दूध उबलते वक्त हमें साइड में जो क्रीम साइड में जो मलाई आएगी उस मलाई को निकालते हुए दूध में डालना पड़ेगा जिससे आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा तो हमारा दूध जब तक वन बाय फोर ना रह जाए तब तक इसको बॉईल कर लीजिए तो अब हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुका है अब इसमें हमें वन बाय थर्ड कप जितनी चीनी को डालना पड़ेगा तो देखिए चीनी को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उस मिक्सचर को अब हमें इसमें डालना पड़ेगा तो डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए वरना जो मिक्सचर है वो नीचे जम जाएगा ऊपर बस सिर्फ दूध रह जाएगा तो इस तरह से इवनली मिक्स करके इसमें डालिए तो इसको डालते ही आपको डिफ्रेंस जो है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व होने लगेगा मतलब इसको डालने के तुरंत बाद ही आपका दूध जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा दिखेगा उसके बाद भी इसको आप तीन से चार मिनट पका लीजिए जब तक कि हमारा मिक्सचर का कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी हो जाए तब तक इसको पका लीजिए और इसको साइड में रख दीजिए ठंडे के लिए और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मैंगो को ले लिया है तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के आम को लिया है अगर आपके पास छोटे साइज़ के आम हों तो आप एक की जगह पर दो आम को ले लीजिए तो इस तरह से लेने के बाद हमें इसको कट करके बीच में इस तरह से कर्ट्स लगाना होगा और उसके बाद एक स्पून की मदद से हमें इसके पल्प को स्कूप आउट करना पड़ेगा तो इस तरह से सारे आम के पल्प को निकाल के साइड में रख लीजिए तो इस तरह से मैंने पल्प को निकाल कर साइड में रख लिया है अब हमारा मिक्सचर जो है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है तो देखिए ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से ठंडा करने के बाद अब हमें एक मिक्सर जार में जो मैंगो का पल्प हमने निकाला था उस मैंगो पल्प को इसमें डाल दीजिए डालकर इसको अब हमें दो से तीन मिनट तक ग्राइंड करना पड़ेगा तो अब हमारा बहुत ही सॉफ्ट मैंगो पल्प ग्राइंड हो चुका है इसके बाद हमने जो मिक्सर बनाया था उस मिक्सर को भी डालकर अब इसको पल्स मोड पर या फिर थोड़ी देर बीच बीच में रुकाते हुए इसको तीन से चार मिनट तक ग्राइंड कर लीजिए जब तक कि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से सॉफ्ट और क्रीमी बना बन जाए तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद इस तरह का कोई भी कंटेनर लेकर इसमें आप इसको रख दीजिए और इस तरह से रखने के बाद इसको हमें तीन से चार घंटों तक रिफ्रिजरेट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर आपको चार घंटों के बाद रिफ्रिजरेटर से निकाल कर दिखा रही हूँ अब हमारी आइसक्रीम जो है वो पूरी तरह से सेट नहीं होगी तो हमारी आइसक्रीम जो है वो हाफ परसेंट सेट हो चुकी होगी बट इसको हमें फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बने तो इस तरह से फिर से रिफ्रिजरेटर से निकालने के बाद इसको हमें तीन से चार मिनट तक ग्राइंड करना पड़ेगा तो इस तरह से ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को फिर से उसी कंटेनर में डाल दीजिए और डालने के बाद एक बार इसको टैप कर दीजिए और टैप करने के बाद ऊपर से हमें एक क्लीन रैप या फिर कोई भी पॉलिथीन कवर जो भी आपके घर में पॉलिथीन कवर पड़ा हो उसके साथ इसको कवर कर दीजिए तो इस तरह से इवनली इस आइसक्रीम को कवर करने के बाद ऊपर हमें लिड के साथ इसको फिर से कवर करना पड़ेगा अब इसको हमें रिफ्रिजरेट करना पड़ेगा ओवरनाइट अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फाइव टू सिक्स आवर्स तक भी रिफ्रिजरेट कर सकते हैं तो इस तरह से ओवरनाइट रिफ्रिजरेट करने के बाद अब मैं आपको हमारी आइसक्रीम निकाल के दिखा रही हूँ देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है अब इसके किनारों को थोड़ा सा लूजन अप करके हमें इसको डिमोल्ड करना पड़ेगा तो इस तरह से डिमोल्ड कर लीजिए तो देखा ना आपने कितना बढ़िया तरीके से कितने सिंपल तरीके में हमने इस आइसक्रीम को बना लिया है बहुत ही 
आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनी थी आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से फाइनली चौपके हुए नट्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं आप भी इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका टेस्ट आपको टेस्ट कैसे लगा ज़रूर आपके कमेंट के ज़रिए हमें बता दीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग